നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചാണക്യ നീതിയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചാണക്യ നീതി വീഡിയോ സീരീസിലെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റ് ബോക്സിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴിയോ വീഡിയോ തീർച്ചയായും കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചാണക്യ നീതിയിലെ ചാണക്യൻ പകർന്നു തരുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് ലെസൺസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണർ ഭക്ഷണത്തിലും മയിലുകൾ മേഘഗർജനത്തിലും സജ്ജനങ്ങൾ അന്യന്റെ ഐശ്വര്യത്തിലും ദുർജനങ്ങൾ അന്യർ കാപത്ത് വരുമ്പോഴുമാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് കരുത്തനായ ശത്രുവിനെ വഴങ്ങിക്കൊടുത്തും ദുഷ്ടനെ എതിർത്തും തനിക്ക് തുല്യം കരുത്തുള്ള ശത്രുവിനെ വഴങ്ങുകയോ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തും വശത്താക്കണം നാം വളരെ സരള സ്വഭാവമുള്ളവരാകരുത് കാട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം നേരെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ വളവുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കപ്പെടുന്നില്ല വാർദ്ധക്യകാലത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യ ബന്ധുക്കളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്ത് അന്യന്റെ വീട്ടിലെ ആഹാരം ഇവ മൂന്നും പുരുഷന്മാർക്ക് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ശാന്തിക്കു തുല്യമായ തപസ് വേറെയില്ല സംതൃപ്തിയേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷവുമില്ല ദുരാഗ്രഹത്തിനേക്കാൾ വലിയ വ്യാധിയും ഭയത്തേക്കാൾ വലിയ ധർമ്മവുമില്ല അന്യരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ ചിതൽപൂറ്റിനകത്ത് പെട്ടുപോയ പാമ്പിനെ പോലെ സ്വയം നശിച്ചു പോകുന്നു ആനയെ തോട്ടികൊണ്ടും കുതിരയെ കൈകൊണ്ടും കൊമ്പുള്ള മൃഗം വടികൊണ്ടും ദുഷ്ടൻ വാളുകൊണ്ടും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു സമ്പത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ദരിദ്രനാകുന്നില്ല അയാൾ ധനികൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അറിവില്ലാത്തവൻ എല്ലാം കൊണ്ടും ദരിദ്രനാണ് സ്വയം വിവേകജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ടാവാനാണ് കണ്ണില്ലാത്തവന് കണ്ണാടി കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ടാകാനാണ് പുലിയും ആനയും വസിക്കുന്ന കാട്ടിൽ ഇലയും പഴങ്ങളും വെള്ളവും കഴിച്ചും പുല്ലിൽ കിടന്നും പഴകിയ മരുമുറി ധരിച്ചും കഴിയുന്നതാണ് ബന്ധുക്കൾക്കിടയിൽ ദരിദ്രനായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ദാനശീലം പ്രിയമായി സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ധൈര്യം ഔചിത്യം എന്നിവ സഹജമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് അവ പരിശീലനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതല്ല വലിയ ശരീരമുള്ള ആന തോട്ടി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു തോട്ടി ആനയെപ്പോലെ വലുതാണോ അന്ധകാരമകറ്റാൻ ഒരു ചെറിയ വിളക്കിന് കഴിയും വിളക്ക് അന്ധകാരത്തോളം വലുതാണോ വജ്രാഘാതമേറ്റ് പർവ്വതങ്ങൾ വരെ വീഴുകയുണ്ടായി പർവ്വതങ്ങളോളം വലുതാണോ വജ്രായുധം തേജസ്സുള്ളവൻ ബലവാനായി ശോഭിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വലിപ്പം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ആരാണോ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പൂർണമായി മൗനം അവലംബിക്കുന്നത് അയാൾ ആയിരം കോടി യുഗം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു സജ്ജനങ്ങളുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് ദുസ്വഭാവികൾ നന്നായി തീരുന്നു എന്നാൽ ദുർജനങ്ങളുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് സജ്ജനങ്ങളുടെ നല്ല സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പുഷ്പങ്ങളുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് മണ്ണിന് സുഗന്ധം വരാം എന്നാൽ പൂക്കൾ മണ്ണിന്റെ മണം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അന്യന്റെ പത്നിയെ മാതാവിനെ പോലെയും അന്യരുടെ സ്വത്തിനെ മൺകട്ട പോലെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും തന്നെപ്പോലെയും കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടരുത് ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് ബുദ്ധിമാന്മാർ വർത്തമാന സമയത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നു അപകടത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവനും ഏതപകടത്തെയും ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് തരണം ചെയ്യുന്നവനും ജീവിതത്തിൽ സുഖമനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ വിധിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവൻ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് രത്നങ്ങളുണ്ട് ജലം ആഹാരം സുഭാഷിതം എന്നിവയാണവ എന്നാൽ മൂടന്മാർ പാറക്കഷ്ണങ്ങളെ രത്നങ്ങളായി കാണുന്നു കുറെ പേർ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നാൽ അവർക്ക് ശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നു നിസാരമായ പുല്ലിനു പോലും ഒരുമിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ശക്തമായ മഴ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്നു അവനവന്റെ ധനം തപസ് ശൗര്യം അറിവ് വിനയം നയം എന്നിവയിൽ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത് എന്തെന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ രത്നങ്ങൾ വളരെയധികമുണ്ട് ഓരോ ഗുണത്തിലും നമ്മെ കവിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അനേകം പേരുണ്ടാകാമെന്നർത്ഥം മനസ്സിൽ സ്ഥാനമുള്ളവൻ എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും അടുത്തു തന്നെയാണ് ഹൃദയത്തിലിടമില്ലാത്തയാൾ എത്ര അടുത്താണെങ്കിലും ദൂരെയാണ് ആരുടെയെങ്കിലും നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാളോട് എന്നും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതിയാകും വേടൻ മാനിനെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി നല്ല ഗാനം ആലപിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് പറയുവാൻ യോഗ്യമായ വാക്കുകൾ മാത്രം പറയുവാനും തന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രം സ്നേഹം കാണിക്കുവാനും തന്റെ ശക്തിക്കനുസൃതമായി മാത്രം ദേഷ്യപ്പെടുവാനും അറിയുന്നവൻ പണ്ഡിതനാണ് 
ധനം നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ സുഹൃത്തുക്കളും ഭാര്യയും ദൗത്യരും മറ്റും ത്യജിക്കുന്നു അയാൾ പിന്നീട് ധനികനായാൽ ഇവരെല്ലാം വീണ്ടും അയാളെ തേടിയെത്തുന്നു വാസ്തവത്തിൽ സമ്പത്താണ് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ബന്ധു അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച വസ്തുക്കൾ പത്തു വർഷത്തേക്ക് നിലനിൽക്കും പതിനൊന്നാം വർഷം അവയെല്ലാം വേരോടെ നശിച്ചു പോകും മാണിക്യം അമൂല്യമാണെങ്കിലും അതിന് ശോഭിക്കണമെങ്കിൽ സ്വർണം വേണ്ടി വരുന്നതുപോലെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളവനും സർവജ്ഞാന തുല്യനാണെങ്കിലും സഹായത്തിനാരുമില്ലാത്തവൻ നശിക്കുന്നു ബന്ധനങ്ങൾ പലവിധത്തിലുണ്ട് സ്നേഹം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധനമാണ് അതിലൊന്ന് മരത്തിനെ പോലും തുളച്ചു കയറുന്ന ഷട്ട്പഥം താമര ഇതളുകൾക്കിടയിൽ നിസ്സഹായനായി തീരുന്നത് ഇത്തരം ബന്ധനം കാരണമാണ് ആരും തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുമായ സ്വർണമാനിനെ പിടിക്കുവാൻ ശ്രീരാമന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായി വിനാശം വരേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ബുദ്ധി വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ ഗുണമില്ലാത്തവൻ പോലും നല്ല ഗുണവാനായി അറിയപ്പെടും എന്നാൽ സ്വയം പ്രശംസിച്ചാൽ ഇന്ദ്രൻ പോലും അപഹാസ്യനാകും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പ്രിയമായ വാക്കുകൾ തന്നെ പറയണം വാക്കുകൾക്ക് എന്ത് പ്രയാസമാണുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാണക്യ നിധിയിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചാണക്യ നിധി വീഡിയോ സീരീസിലെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടേക്ക് കെയർ